Je me tiens au bord d'une grande piscine. Mon dos est lesté par le poids de l'énorme bouteille de plongée. Mon moniteur, qui est déjà dans l'eau, me presse d'avancer mes palmes au-dessus du bord. Les autres membres du groupe ont déjà fait ce pas et ils m'attendent dans la piscine. J'y vais ou pas. Je tremble. Pas avec le foie, bien qu'il fasse un foie glacial, mais avec le peur. Alors, comment en suis-je arrivé là J'ai toujours essayé à dire oui à mes fils. C'est une façon de les encourager à dire oui aux opportunités dans la vie. Ainsi, comme mon plus jeune fils qui étudie en Nouvelle-Zélande m'a dit, nous partons ensemble en Australie cette année. J'ai dit oui, bien sûr. Et quand il a dit, hey, nous allions sur la côte de Queensland, oui, j'ai dit, sans aucune hésitation. Et tu sais que la grande barrière de corail est juste au large de cette côte-là Ah oui, j'ai dit, avec une euh, certaine interrogation. Nous allions plonger sur la grande barrière de corail. Euh, le oui est bloqué dans ma gauche. Le, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dit... On verra. Mais je sais dans mon fort intérieur que je veux trouver un moyen de lui dire oui. Sinon, je ne me pardonnerai jamais. Alors, je suis là, hésitante, au bord de la piscine. J'ai géré les tests précédents en réussissant, en me mettant à genoux sous l'eau mais réussissant toujours à me tenir à la barre qui court le long du bassin. Mon moniteur m'a dit, « Sou, il n'y a pas de barre dans la mer. » Et en ce moment-là, je me dis, « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et je me rends consciente de mes pensées, et elles ne m'aident pas. Je me visualise entrant dans l'eau et manquant d'air. Je me disais que j'allais au moins me retrouver avec une mâchoire cassée puisque le gilet de sauvetage allait remonter violemment avec le force de l'impact. Et à part ça, je peux voir des falaises sombres et au bord de récifs et me penchant sans fin au-dessus d'elle. Oh, je tremble. Un de mes principes directeurs dans ma vie est qu'il y a trois démons qui nuisent à l'efficacité personnelle. Le premier démon, c'est le bruit intérieur, les voix dans la tête. Et j'avais beaucoup de bruit dans cette expérience. J'avais comme toutes les voix dans le monde dans ma tête. Le deuxième démon, c'est la vision fauveale, c'est-à-dire se concentrant à ce qui se passe seulement devant moi et non pas au quel effet cette décision peut-être aura sur le voyage, par exemple, ou, ou sur mon fils qui me faisait confiance. Et le troisième démon, c'est la tension musculaire. N'importe quelle tension, ça indique chez moi que je pense dans une manière qui nuise à mon bien-être. Et ici, j'avais beaucoup de tension musculaire. J'étais presque immobile. Mais en ce moment, je me, suis, je me rends compte que je crée ces images. J'ai réussi à prendre du recul. Et en ce moment-là, j'ai décidé de changer ce que je pense. 
Je ne sais pas comment exactement, mais je sais qu'ils sont les choses que je crée moi-même. Je sais, par exemple, que les autres gens ont fait ce pas en avant. Et en ce moment, j'ai décidé de généraliser cette, cette chose. Je décide que si les autres peuvent le faire, moi, je peux le faire aussi. Et je crois que mon moniteur me demande de le faire parce qu'il croit que je peux le faire en toute sécurité. Et en changeant ses croyances, mes images ont changé. Et le voix intérieur, le bruit intérieur est disparu. Et je suis, je, je suis devenue calme et confiante. Et je me rends compte qu'en cette situation, mes pensées et mes sentiments sont entièrement mon contrôle. Mais c'est une situation personnelle. Qu'en est-il une des situations Laissons-la à côté pour un moment. Qu'en est-il une des situations qui est au-delà de notre contrôle Une des situations par exemple, dans le monde, qui nous touche, qui me touche émotionnellement. Je vis et je travaille en, en Inde pour une grande partie de l'année. J'ai de nombreux amis là-bas qui sont parmi les plus gentils et généreux que je connaisse. En fin de l'année dernière, nous avons appris la nouvelle du viol à Delhi. Et cette nouvelle m'a hanté. Il y a beaucoup de choses comme ça, je sais, mais cette nouvelle particulièrement m'a hanté. Et en cette époque, je postais une photo au sujet des éléphants dans une fête en Inde. Et quelqu'un a mis la remarque, j'espère qu'ils traitent leurs éléphants mieux qu'ils traitent leurs femmes. Cette personne a généralisé l'expérience. J'ai été choquée et dérangée. Pas seulement par les remarques, mais aussi par mes propres réactions. Tout ce que je sais est qu'une jeune fille a été violée collectivement dans un bus. J'imagine un bus classique avec autres passagers. Et pourquoi les autres passagers n'ont-ils pas fait quelque chose Et pourquoi le conducteur n'a-t-il pas arrêté le bus et fait quelque chose Je ne peux pas comprendre. Mais j'ai appris plus tard que la vérité Mmh, Peut-être que ce n'était pas un bus classique, c'était un bus de ramassage scolaire. Il n'y avait pas d'autres passagers. Le gang a attiré cette jeune femme et son ami. Cette gang était intégralement impliqué dans ce viol. Et le conducteur, il était un des principaux criminels. Où est ma barre de soutien Qu'est-ce que je peux faire Cette nouvelle a déclenché des réactions, pas seulement en Inde, mais partout dans le monde. Je peux seulement regarder à l'intérieur de moi. Depuis longtemps, j'ai cru que ce qui me touche émotionnellement met en évidence quelque chose en moi, donc j'ai peur, donc je suis inconsciente, ou qui m'attriste, ou qui me met en colère. Alors, qui est-il au sujet de cette viol qui m'affecte autant La réponse est venue lentement et péniblement. La maltraitance d'un être humain à un autre. Est-ce que j'ai été maltraitée Est-ce que je maltraite 
Ah, la maltraitance existe dans le monde, oui. La maltraitance existe dans les autres, oui. Mais la maltraitance existe en moi, oui. La maltraitance existe pas seulement dans les actes, mais aussi dans les mots et dans les pensées. Et alors, j'ai été maltraité et je maltraite. Et je l'ai souvent toléré, mais pas encore. Cette jeune fille n'a pas survécu. Qu'est-ce que je peux faire et j'ai décidé de faire quelque chose, mais une des choses est de parler haut et fort dans ces situations. Et me voici. On ne peut pas directement changer les autres, mais nous pouvons nous changer. Je peux défier les images et les voix à l'intérieur de moi. Et je peux croire que j'ai tout que je vois dans le monde. Et en gérant cela à l'intérieur de moi, peut-être je peux créer une minuscule effet dans le monde. Demandez-vous ce qui vous touche émotionnellement comme ça. Et en quoi c'est vrai pour vous Alors, c'était Gandhi qui a dit, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde, mais ces mots vivent seulement si nous les transformons en action. Il faut agir. » Le pas en avant oui, je l'ai fait. La plongée, oui, je l'ai fait aussi. J'avais mes moments de doute, mais ils sont venus moins souvent et moins puissamment. La dernière, j'étais assise sur le bateau avec mon équipement de plongée, testant l'équipement de respiration, et j'essaie de me lever, et je ne peux pas. Oh, immédiatement, j'avais une voix dans ma tête qui dit, « Sue, tu n'as pas la force de porter cet équipement. » Mais en ce moment, mon moniteur m'a dit, « Sue, vous êtes encore attaché au bateau. <rires> » Alors, après, « J'ai vu le monde qui existe sous la surface. » Et il est beau. J'ai trouvé comment faire un pas qui m'aide. Quel pas trouvez-vous? Merci.